。京东一下一直爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。本场是半决赛，比赛的正反双方分别是晋级赛的败方江小白战队和。淘汰赛的胜方海蓝之家鹅鹅鹅战队，本场比赛获胜的乙方将进入最后的决赛，败方则成为本季奇葩说的第三名。侯老师，我们赢了，果然非常出彩，四个都非常出彩，非常出彩。各位，我们还有更重要的任务，我们现在第二题和第三题完全没准备好，太累了。我准备这道题最大的困难就是时间，太短了，因为胜利太突然了。赢了这个淘汰赛之后，我们才说这一场要开始搞喽。可是两个小时一个字没有，也是非常的崩溃的一件事。你不要坐在那个门靠边的位置。成功的写了一篇只有两个梗的稿。你在这么紧的时间内，昨天就是全队一起，吉如也回来弄，天齐也回来了，大家都在。淘汰开始，我们说的话就是说大家还在一起，一起讨论，一起、啊、一起出力。已经走到这一步了，就应该走到最好吧。咱们到这场战队赛打了九场，五场跟江小白，加上明天这场就是五场。我们之前跟江小白战队已经打过四场。两胜两负，这是第五场，我们非常有信心。又是鹅鹅，安好华呢一直在打鹅鹅。天哪，他们怎么这么耐打呀？<笑>好累，好累，好累。哎，差不多快写完了吧？又抄字了，抄字数。哎，我的腰快断了。从我们这次稿子的质量来看，可以说是每个人都又上了一个新的高度。比如说我这次呢，就是优秀。然后首尔呢就是惊艳，秋晨呢就是无敌。我们我们都说一遍吧，要不就你所有的努力都在帮他们的既有观念培养抗体和增强免疫。为什么最后金句都可以甩得这么棒？太好了吧你！啊，你是一个神童。冷静。这一题明天我们要是输了，我真的会做出一些不理智的行为。<笑>停下了吧，他又要不理智了。我拼尽全力吧，我还是希望说能打得好看。反正到了最后，结果真的是听天由命，一切都是最好的安排。<笑>江小白战队，你们不要轻敌哦。正如蔡康永老师说的，我们看上去挺无害的，其实挺有害的。大家好，我是蔡康永。如果你真的了解李诞的话，你就会知道，他其实觉得人间是很值得的。嗯，大家好，我是李诞。如果你真的了解薛兆丰的话，你就会知道他其实很幽默，<笑>很幽默。大家好，我是薛兆丰。如果你真的真的了解罗振宇老师的话，你会知道他生活当中真的很无趣。<笑><笑>我们好像一般了解也也能感受到，<笑><笑>一望可知。<笑>大家好，我是罗振宇。如果你真的了解马东的话，你就会知道，奇葩说不可能没有黑幕。否则，黄执中带的团队怎么会被淘汰？<笑>哎，黄老师挺挺有趣的，我觉得这个这个挺好，说挺好。大家好，我是 M M 马。如果你真的想了解马东的话，你只要上京东就好了。<笑>奇葩说进入到最后的关键时刻，让我们欢迎。本期男神黄渤老师，我们就一直觉得《奇葩说》黄渤要是不来一次，对于《奇葩说》来说是个巨大的遗憾，甚至可以说是不完整的。今天我们觉得终于完整了
，这个对博哥是一个巨大的遗憾。就是、<笑>我们请了你好多次，你知道？是是，从第一、啊、第一期那时候就有就有联系。对对对对对、啊。然后你一直不来是因为什么？是因为我觉得当时的人生遗憾已经很多了，<笑><笑>何必再增添一个？<笑>博哥来了，他们让我们跟博哥做游戏。做的叫什么游戏呢？叫 Yes and， 你们知道那个游戏吧？我不知道，就是我说任何话，你只能说是的，然后接下去，不能反驳啊。博哥玩过这个游戏吗？呃，没有。那就太好了。<笑>比如说，刚才上场之前，你跟我说，孙红雷觉得自己帅，但其实长成他这样的人演戏特别肤浅。哦、是的。一定还要再说后半句吗？当然了，当然了，我已经回答很完整了。<笑><笑>刚才上场之前，你还跟我说，徐峥是一个没有幽默感的喜剧演员。是的，<笑>是的，这个，对，不然他干嘛要当导演呢？<笑>哎呀！这么吓人呢！刚才上场前，你还跟我说，是的。他<笑>上场前怎么跟你说这么多事？<笑>你跟我说，沈腾的幽默感还不如徐峥呢。呃，对，是的。<笑>但是他到现在还没有找到自己的出路，赶快做导演。<笑>什么玩意儿？<笑>我的天哪！是这个节目完了以后，回去以后就可以不用做人了，<笑>不用做人了。哎，你看《奇葩说》吗？看看看，我跟你说，我经常什么拍完戏以后回来、嗯，然后自己倒一杯小酒，晚上摆一个，然后自己在那看着啊。哇，这一个问题能说到。本来是一个这么这么大小的事儿，对，能挖掘到宇宙里面去，对对对这个就是太可怕了。奇葩说那么多女神，你喜欢谁啊？哎呦，这个还真的是挺多的，<笑>我不光是女的，还有很多这个优秀到了让你觉得这个嘴每天是怎么按摩的，你知道？所以那个女神到底是谁呢？<笑>这个太多，你等会儿我看今天都来了谁啊？别<笑>让他不好意思说出是谁哈、啊，但其实我们奇葩说来了。很多女神其实跟你都有搭档合作过，林志玲你没有合作过啊？对对啊，赵、呃、薇你没有合作过吗？有有有啊，就都有合作过。对，有合作。那个你们，你跟女演员一般拍吻戏，你此时脑子里想的是谁？就是我说到吻戏俩字的时候，你脑子里蹦出来的是一群人，<笑>就花眼前花，哎，是吗？啊，对，比比如说呢？啊，比如说呢？谁最花？他不知道，就看谁能抢到前面，你知道不？因为就感觉一说到吻戏，我就是一群人争先恐后的在往前跑，你知道吧？对啊，这个，哎，那是在报仇吧？那是吻戏吧？博<笑>哥，如果你在拍吻戏的那个瞬间哈，就是眼看就要就要就要就要咔嚓了那一下了，就他演技不够好，他瞬间突然皱了一下眉，这个对你会有影响吗？这个没有影响。再来一条啊！当然了，啊、对不对？啊，对对对对，这个不完美怎么可以？对对,对,对,对,对，这一定的。<笑>其实这对于那个女演员来说，只要她一直皱眉，就一直可以不稳，是吗？不稳啊，不是稳，还是要稳的。稳完了以后再来一条。潘<笑><笑>勇哥，要如果你要拍吻戏，那会是谁呢？<笑>在那一个瞬间，如果真的有别人就，就就就就就就就那么皱了一下眉，你会你会怎么办？我会问他说：“你牙痛吗？”啊，罗老师，我会不是没问你拍戏，你不可能拍戏，<笑>想多了。想多了，想多了。什么连夜起吻？我过瘾呢，罗老师不是爱演吻戏是吧？不是，别别想多了，别想多了。如果别人皱了一下眉，你会怎么办？那很明显，他想吻我，就闭上眼睛喽。享受了，我、嗯、的，你把皱眉理解为他享受是吗？王老师，你看我现在这个表情是享受吗？<笑>你那个表情是享受死，这个。薛教授
，就大学教授之间。<笑><笑>你们一般就是用什么方式表达“好久不见”？<笑>握手啊，握手握手啊。那、呃、偶尔也会？<笑>不会，不会、啊，一次都不会吗？一次都不会。<笑>肖少，请举起你的右手。你发誓你这生没有跟其他教授接过吻吗？<笑>他们他们都还没有成为教授。<笑>思考的过程就是，后来他们评上了没有？我没有谁可能成为教授的<笑>。那几个那几个副教授在哪儿呢？<笑>让我们进入《奇葩说》这一期的半决赛。<笑>京东一下，一时爽，一直京东，一直爽。本节目由多快好爽的京东独家冠名播出。鹅鹅鹅真暖和！本节目由国民品牌海澜之家鹅绒系列羽绒服超级赞助播出。跨越山海携程安排，本节目由带你去全宇宙浪一浪的携程旅行超级赞助播出。九单纯顺口人，单纯敢说。本节目由我单纯我敢说的江小白超级赞助播出。动动手指不用跑，好家。都在贝壳找本节目由贝壳找房超级赞助播出，宝宝不上火，爸妈好快活。本节目由荷兰美素佳儿奶粉行业赞助播出，谢谢谢谢。哎呀，我跟你讲，真的，我我就念起广告来吧，我就不希望它有停的那一刻。今天是半决赛，我们看江小白战队出场的，这基本上已经是淘汰了。啊，这是一个也是一个拼了的阵容啊，然后我们再看看海澜之家战队精选，精选精选也只能这样的阵容，请你们组成另外一个战队，我看看。<笑>但是在前面那一仗当中，你们战胜了黄执中等人所率领的贝壳找房战队，真的是绝地翻身啊！祝贺祝贺！今天是半决赛，请看辩题。你的父母有哪些你不能接受的观念？他们会觉得女孩应该，呃，留在他们身边，不应该到大城市去闯荡。比如说，我爸他就特别希望我能够当老师，这样就是比较稳定的职业。呃，就是我爸他不能理解我会为什么那么喜欢一个 idol。他们观念过时，你选择闭嘴还是 battle？ 哦，我会拜托，不一定他们说的就是对的，不同就要交流啊！你一定要表达你自己的想法。作为子女，我们其实是有责任和义务去跟他们普及一些新的知识，让他们在这个新时代更好的跟上潮流。我觉得我会选择 shut up。父母在外面确实很不容易了，他们可能随口说了一句话，你非要跟他们 battle 两下，就他们也会烦，你也会烦，然后造成家庭关系非常不和睦。battle 是没有意义的。他们经历过这么多年，形成了一种固执的一种观点，你让他们去轻易改变。其实是很困难的。如果他们很固执的话，那就让他固执就好了。毕竟后面的人生只有你自己能够为这个人生负责。闭嘴，不跟他们说，该做你做你的。父母观念过时，还固执己见，我该闭嘴还是 battle？ 在座的各位导师，你们谁觉得自己的父母配得上“固执己见”这四个字？请举手。哎呀！爸，没那意思啊！节目，节目，不好意思，不不不，我真应该举起手来配合你一下。怎么害我？又没有一个人举。刚才整个现场只有李诞一个人举了手，请试举一二例。哎呀，我爸就绝了！我我想到他就只有这两个字。绝了，不能不能细说，细说就上头，对吧？行吧。嗯，导演组在跟黄渤老师沟通这题目的时候，他说他很喜欢关于父母的这道题目，有什么前情提要吗？呃，还真的是，就是父母观念过时，还固执己见。嗯，尤其后面这几个字，我是有深切的感受。刚才我跟里边几个年轻人态度一样，嗯，因为平时回家就少。
。对，所以呢，你回去一点时间，如果说只是顺从的话，你觉得这点时间白过了，你知道吗？<笑><笑>就有一个问题，就一定要说一下，就希望他接受一点新的东西，对对对，希望接受一点新的观念。但是你后来发现，你面对的是一座山，<笑>嗯，你根本推不倒他。所以你回去看看父母，就是为了 battle 去。<笑>留下一个深刻的印象，因为老人现在记性也越来越不好。但万一他把这次你回去，他都忘了呢？啊，所以这我让你记住，我回来。好，那今天呃，李丹是江小白战队，是自然正方，是吧？然后这边是薛兆丰教授的海澜之家战队，自然反方。反方。然后我们要请两位导师和男神今天来先表一下态度。闭嘴，闭嘴，康永哥，闭嘴。我这我这拍的正好是刚刚参加了徐峥导演的一个电影叫，叫叫叫叫《囧妈》，里面讲的也是这件事、啊，也是这个事儿，就是一直在跟他妈 battle， 一直在 battle，、哎、不带骂人的好不好？什么叫？哎，看。看好好好说话，好好说话，真的就是这个的，不用，你知道吗？还是很关键的，对不对？好，场上。两方 battle， 三方闭嘴。然后因为是半决赛，越到后面哈，我们不让观众投票了，因为观众的投票会其实会影响到他们先发和后发的很多战术，所以到最后观众统一一次给他们真正的胜负做一个判断哈。谢谢大家，那就叫双方各选一人，剪刀石头布是吧？江小白战队，请运。吉祥物，吉祥物，还寄出了进口产品啊！那个，<笑>那个这是我们公司吉祥物，都很<笑>都很厉害，都很厉害。啊，程璐，你来啊！对啊，很幸运，上次不是赢了吗？来<笑><笑>、哎，各伸出右手，剪刀石头布。好，耶、yeah, ！好，我们队又赢了。所以你们选先发还是后发？我们选择对方先发，跟别人不太一样啊。你们是为了打乱别人的部署吗？对，就是让他们摸不着头脑。<笑>呃，难道你们摸得着吗？我们摸不着，所以不能让他们摸着。<笑>好，那就江小白战队正方一辩是谁？我。好，赵英男，有请。加油。Battle， 其实我呀也不是没有想过 battle， 我从小就开始想，我非常想和我的母亲。马春波女士，辽阳市六十公斤级女子举重金牌得主。Battle， 我但凡敢不同意她的，那在她眼里我就不是儿子，我就是一个杠铃。对于杠铃，她没有 battle 这一说，她只有抓举跟停举。她也不会跟我说话，她就这样。哎，哇！我能活到今天，就是因为我从小就学会了闭嘴。有的人是用三年学会说话，用一生学会闭嘴，而我三岁学会说话，四岁就学会了闭嘴。但有的人会说了，哪个亲妈会对自己的孩子下死手呢？对不对？啊，这里的 battle 指的是用嘴。我是一个东北人，马春波也是。区别是什么呢？她是一个东北女人，在这个世界上，有两件事情能让东北女人瞬间兴奋起来，那就是吵架和买貂。这两件事情，就是我妈的精神文明和物质文明。啊！我说，我说妈，你不懂，你懂，你最懂，你这么懂，怎么不去当总统？妈。妈，你讲讲道理。你这么讲道理，为什么必需品不是你？妈，你只要这样想，我就没有什么好说的了。既然这样，不如闭嘴。<笑>虽然我妈的口才没有傅首尔这么好，但气势上绝对不输她半分，而且她还会用巧妙的运用两个必杀技：道德绑架和哭泣。所以每次 battle 的结尾一定是：你不是我儿子，或者你还是不是我儿子？<笑><笑>所以后来我明白了，儿子就是我的原罪，没有用。在这样一个没有裁判的 battle 里面，没有真正的赢家。如果有，也是我妈。闭嘴，就是我对自己最大的尊重。那对方会说了，这种情况选择闭嘴，像我们刚才小片里也说啊，就是拒绝沟通，冷暴力。
，不如双方把话说开，我给你讲讲我的观点，大家把道理聊明白。但大家没有注意到这道题有一个关键的信息，叫固执己见。我们是怎么发现父母固执己见的？不就是其实已经聊了聊了很久，他没聊明白吗？所以这道题不是在问我们要不要和父母进行沟通。而是我们已经沟通了很久，无数次的沟通之后，我们彼此谁也无法说服对方的时候，谁先退这一步？你觉得 battle 是沟通，那我觉得 battle 是你还没有懂得尊重。你说闭嘴是冷漠，但我觉得闭嘴恰恰是我们尊重彼此的生活。那对方可能又会说：“啊，我不会退这一步，因为他观念过时。”那我又要请问了。到底什么才是过时的观念？其实我们每一代都会觉得自己的父母观念陈旧。我觉得我的父母观念陈旧，可能过几年我的孩子也会觉得我的观念陈旧。对我说：“爸爸，我同意爷爷奶奶的观念。<笑>”这个烂梗中折射出了一个观点，那就是没有绝对陈旧的，只有你不认同的。时代在发展，可潮流也在轮回。几年前的老土，到今年可能就成了复古。所有观念都是在时代下自由摇动的钟摆。既然我们都已经承认观念是多元的，没有所谓的对与错，那我为什么还纠结于他的新与旧呢？没有观念是可怕的，没有观念是可怕的，只有极端是最可怕的。而 battle 的人就恰恰认为，只有我的观念是对的，只有我的观念是新的，只有我的观念是最应该被听进去的。最后，我想给大家分享一个故事。六岁那年，我记得六岁那年的元旦，我妈带我到市中心去看烟火表演。你知道，在我们那种小地方是很难得有这种盛大的活动的，所以那天来了很多人，我挤在人群里什么也看不见。我妈就把我抱起来，让我骑在她的脖子上。通常这个动作都是爸爸做，但对于一个举重运动员来说并不奇怪。<笑>那天的烟火很美。很美，我跟我跟妈妈说，我说妈妈你快看，天女在散花。我妈说妈妈抱着你，妈妈看不见。你要是好看的话，你就替妈妈多看两眼。后来我来到了北京，又去了温哥华，我看到了全世界各地的烟火表演。说实话，都比小时候看到的壮观，但都没有小时候看到的难忘。我们批判父母眼界狭窄、观念过时，我们总是记得自己眼中看到的绚烂，却忘了我们如今看到的这一切，都只是因为我们曾经站在了他们的肩膀上。没有一个父母愿意甘愿被称作过时和固执，他们借给了我们全部的视野，付给了我们全部的青春，他们陪伴了我们的成长，而不得已错过了这个世界。世界那么大，虽然妈妈没有看过，但你看过了。你应该做他们去看世界的眼睛，而不是等他抽的大嘴巴。<笑>什么？<笑>一股温情来的那么突然啊！一个嘴巴为句号，对，<笑>又走的那么飘渺啊！<笑>好，反方一辩，哎，有请。这个刚刚英男说呀，说东北女人呢就喜欢两件事儿，一个是买貂啊，一个是 battle。但英男说了，我就是不能 battle。那你也没有做孝子啊，你做孝子就应该投妈妈所好，就得跟她 battle， 让她体验到虐你的快感，并且给她买个貂啊，你大逆不道。<笑><笑>然后。我觉得我呀，这个拿到题我很开心啊，因为我呢，这个在家里就特别喜欢 battle。我呢也到了三十多岁啊，这个也到了被催婚的年纪。我爸经常说：“哎呀，你这个你得传宗接代呀。”我得 battle。我说：“我说爸，你告诉我，你太爷爷叫啥名？”我爸愣了，对，很多人都不知道自己的爷爷的父亲叫啥名。我说爸，你都不知道你太爷叫啥名，你给谁传宗接代？你不瞎忙活吗？<笑>我爸说，哎也对，但是你看啊，你王叔已经俩孙子了，对吧？你看人家孩子要二胎，你这还不生个孩子？我说我没有繁殖的欲望
。我说我说爸，我努力这么多年，我又上大学又拼工作，回头你让我跟人家拼繁殖，你要疯啊？我说这我说那我我老家养那头母猪一胎十个，它比我优秀多了，它赢了，对吧？所以我觉得跟跟爸妈这个 battle 呢，它不仅仅是口舌之快，我觉得意义是什么呢？我有一个一直以来的一个逻辑啊。这个我们说爸妈不该溺爱孩子，孩子也不应该溺爱爸妈。很多父母啊，他只不过就是有了孩子的孩子，他也需要成长。刚才英男说这个祖孙三代，对呀、啊，爷爷没有完成对爸爸的培养，儿子应该参与过来一起帮爷爷培养。反过来，孙子应该跟爸爸一起培养儿子。三人行必有我师，祖孙三代整整齐齐一起成长，对吧？这个我们的很多父母啊，没有受过严格的科学训练啊，对于跨文化沟通也没有太多经验，新锐技术不了解。我们记得《奇葩说》第一季口号是什么吗？四十岁以上成年人要在子女陪同下才能观看。所以我们就是要通过白头，让大家渐渐的了解，让父母了解啊，年轻人在想什么，他们的新喜欢有什么，他们的雷有哪些。这样的话呢，他们在工作中才不会说被其他的年轻人说，哎，这个油腻的中年人，这个油腻的老年人。这样的话，爸妈也知道社会有哪些坑，未来有哪些雷，不会被割了韭菜，不会被 P to P 收了智商税，等等等等。十八岁之前啊，父母不该溺爱孩子，要帮孩子成长，保护孩子。十八岁以后，咱们当子女的也不该溺爱父母，也得参与到父母的成长，一起保护父母。啊，这是我的第一个观点啊。呃，第二点啊，我觉得，其实我觉得咱们中国孩子不是 battle 太多了，是 battle 太少了。就跟父母这个 battle 乍一看，感觉好像就是吵吵架、斗斗嘴。其实我觉得底层逻辑是我们能否很早的就跟至亲至爱的人开始养成一种关系，就是用批判性的思维，以独立人格去处理和世界的关系。我觉得我们跟至亲至爱的人一起有问题和分歧，就想到的是逃避、闭嘴、不敢、不想、不愿意、不屑于。那么我们在面对行业权威、面对大众流行、面对职场一些不公的时候，我们可能也不太愿意发声，也很少有人挺身而出。所以，我记得钱学森先生曾经提出过著名的钱学森之问，他说：“为什么我们中国的学校培养不出杰出的人才？”当然有很多种解释。我觉得其中一点就是我们一直以来的亲子关系和教育理念，太多的强调了服从和纪律，而很少的去讲反思和质疑。呃，犹太人有一千多万人，他们诞生过一百多位诺奖得主。然后我的一个好朋友叫高幼斯，以色列犹太人，我就问他，我说为什么你们犹太人怎么这么多科学家？他说了一个很有意思的事他说我们犹太人孩子回到家呀，爸妈第一句话是：你今天有没有提出一个好问题？你有没有质疑谁？但我们回到家，爸妈问的往往是：你今天有没有听话？有没有乖？有没有听老师的话？有没有听外婆的话？我这里不是想崇洋媚外，也不是想妄自菲薄，我只是想借《奇葩说》这个平台，跟大家一起探讨我们在传统一些育儿理念和亲子关系上有哪些可以思考和改进的地方。我们自己和我们国家未来在人才培养上是否还有一些新的探索空间？最后，希望我们所有人自己跟我们的父母，我们未来的孩子。共同 battle， 共同成长，一起加油，同奔小康。谢谢。好，谢谢反方一辩。黄渤，你觉得《奇葩说》的这些辩手能当演员吗？我觉得厉害啊，真的。这这词儿啊，你知道吗？<笑>这么长的词儿，真的是挺不容易的。说实话，今天来啊，其实针对于整个的这个问题，对我自己来说就是一个巨大的问题。因为现在这是也是我人生中面临的一个巨大的问题：如何跟父母沟通？嗯、是听从还是跟他掰扯来掰扯去？你说的特别对，就是我我们一直讲这 battle battle 什么意思？就你刚才那个词儿对，掰扯掰扯啊，跟父母掰扯确实是一种一种一种交流状态哈。好，下面开杠，每个人四十五秒的时间，先开先杠，赵英男开始。齐涵，你同不同意？今天我们不是说不跟父母沟通，而是父母固执己见，我们没办法说服他们的时候，我们这时候选择退一步。我们退一步可以温柔的沟通，再不行隔两三天再沟通。你都闭嘴了，你才是拒绝了沟通之门。温柔的沟通不代表是 battle， 请你不要离题。
，温柔的沟通那就不是闭嘴呀、啊，你承认要沟通了呀。啊，好 ，OK。所以，所以今天，所以今天我们在这开杠，我们没有讨论到底是闭嘴还是 battle， 因为你全篇在跟我说一个论点，我们要温柔的沟通，你一直在离题。题目就是你该闭嘴还是该 battle？ 你现在说你方观点不是闭嘴，英男你该闭嘴了。不，闭嘴，闭嘴不是，闭嘴指的不是我什么都不说，只是我一时不说。对呀、啊，一时不说之后 battle 而不闭嘴呀、啊，对呀、啊，这是我方观点呀、啊。<笑> battle 就像我们今天的辩论，谁也没有在听彼此说话。不对 ，battle 就得该该说就得说，你该 freestyle 就得 freestyle。今天我们就是想自由说话，我们一起都想把对方拿下，但是我们一起都开心的鼓掌吧，因为我们赢了你就会放假。谢谢。<笑>你太可怕了吧！你是想好的吗？想好的吗？你是先想好的吗？没有，临场的。呃，临临场的，临场的啊，真是临场的。我跟你讲。英男，人家我给你准备了一年了，到最后我临场的，哎，我这这这，爸爸，马老马老师，我真的没有准备一年，这里这个事情完全就在眼前，不信你可以再听我发言，我会再跟你说的，让你哑口无言。对，马老师，为什么我能侃侃而谈？因为我的名字叫做齐寒，谢谢。这应该是准备了两年。为什么你能侃侃而谈？因为你准备了两年。<笑>啊，这是双方一辩哈。康永哥觉得刚才齐寒和英男的这个 battle 怎么样？他占了英男的便宜，是吧？对，因为其实 battle 或者是闭嘴都是很极端的一方。那他就死咬着对方，等于说把你们的嘴巴用拉链给链上了，不准讲半个字，才叫做闭嘴。那他的 battle 呢，却不是纯 battle， 就是他这个沟通也算 battle， 那个沟通也算 battle， 那他在吃你们豆腐啊，那么大个子。<笑><笑>来，正方二辩，傅首尔，杨奇涵，如果跟父父母好好说话。不不，等一下啊！对不起，杨千寒，如果好好说话，就是溺爱父母。我现在就替你妈做个主，希望你好好溺爱她，不要给她添堵，是不是？押韵我也会。为什么我们会跟父母 battle？ 总不会是为了发泄吧？说到底，我们还是想要改变他们。那根据我的经验。耍嘴皮子是没用的，要多动脑子。几年前，因为我妈过时的消费观，我妹跟她 battle。我妹说买这件好看，我妈说这么贵当然好看。我妹说那买这件性价比高，我妈说不买性价比最高。我妹说妈，你没有听过吗？如果女人什么都嫌贵，男人就嫌你便宜。我妈笑了，我不怕，因为你爸更便宜。<笑>把我妹直接气哭了。我以前说过，我花了很多的时间改变了我妈的消费观，让她变成一个有正常消费观的人。我不是通过吵架实现的，我不和她啰嗦，我直接买。她说一千多块钱，织女做的吗？穿了能上天吗？我说你不喜欢对吗？她说不喜欢，这不喜欢那不喜欢。然后我就闭嘴，过了一会儿假装打电话，大姨你好，这里有一件新衣服，我妈说她穿不了。我妈冲过来放屁，谁说穿不了？<笑>第二天就穿上出门了，还涂上了鲜艳的口红。所以闭嘴，不要 battle， 不在沉默中爆发，就在沉默中灵机一动，想点办法，让父母品尝到改变观念的甜头。见了兔子，他们就会撒鹰的。第二点，过时的观念未必错，前卫的观念未必对。有一些非常流行的价值观，比如漂亮的女孩自带收钱属性。不懂事的女人最好命，别说你妈，我听了都急。全世界都在吐槽催婚，你们真的不懂。父母有时候催婚，不是因为他们过时，不是因为他们觉得结婚能有多幸福，是因为他们觉得像你这样缺心眼儿，不结婚又能好到哪里去？<笑>他们希望你找一个实心眼的，补缺补差。你为什么那么喜欢 battle？ 因为你把生活过得一团糟，只能用嘴巴说话，无法用事实说话。你花时间 battle， 不如花时间好好活，证明自己对。第三，我觉得人和人之间的观念总有不同，我们不应该代表一个时代去 battle 父母。我和我儿子也经常观念冲突
。我说刘多乐，你要好好刷牙，不然你们班女同学嫌弃你。他说你觉得我如果在乎他们，我会不好好刷牙吗？哎，我说为什么不在乎呢？你们班一个漂亮的都没有吗？他说喜欢跟漂亮有关系吗？我爸喜欢你是因为你漂亮吗？<笑><笑>我说闭嘴去刷牙，一件小事。我儿子认为喜欢就是喜欢，我认为喜欢是看脸。谁的观念过时？但因为我正当壮年，我拥有让别人闭嘴的权利，对父母子女都是如此。所以我们为什么要闭嘴？因为当你代表一个时代俯瞰父母的时候，他们已经是弱者。只有强者闭嘴，弱者才有表达的权利，才有自由的可能。否则，你代表一个时代，父母只代表他们自己，这样的 battle 公平吗？我们太自大了，我们总是以为这个时代只属于我们。我们在一次次争吵中告诉父母，这个时代跟你没关系。但其实我们应该做的恰恰相反。去年我用 APP 打了辆出租车，司机年纪很大，软件用的很溜，有各种收款的那种二维码。我说师傅，你可真是与时俱进。他非常高兴跟我聊了一路，说他的儿子怎么帮助他用 A P P 接单，怎么告诉他怎么绑银行卡，怎么教会他用这些先进的软件去收钱和付钱。我听了以后非常感动。当你们在和父母发生观念的争执，宣布他们已经被时代淘汰的时候，另一些年轻人正在帮助他们的父母跟上这个时代。观念之争还重要吗？观念是生活的总和，生活不进步，观念如何进步？不要代表这个时态淘汰你的父母，帮助他们，接纳他们，让父母觉得我和你一起拥有这个精彩的、日新月异的、令人目眩神迷的互联网时代，是我们能够给他们的最好礼物。至于我们双方各执己见或者固执己见的那个部分，又有什么重要呢？那是我们各自活过的证明，我们也最终都按自己想的这样在活着，不是吗？对于父母，我们拥有自己的世界，又努力的活在同一个世界里，或许才是我们这两代人所有纷争的答案。谢谢大家。来，反方二辩，我。加油，小明加油！太难了。其实我们也承认，这个时代，我们之所以跟父母 battle， 就是为了让他们过来看一看。我之前特别喜欢一句话，说不是所有的鱼都生活在同一片海，但是我希望你可以过来，因为这一路上的风景，也许你会爱。这就是我们为什么要 battle， 就是让他们过来看一遭，不必住过来，但是风景你要感受一下。接下来要说一下我的观点了。我觉得大家呀，不要对 battle 这个事情有这么大的敌意。battle 是有一定的原则的。首先，第一，你不能动手，因为你不一定打得过。我敢跟他动手 battle， 他就能徒手掰断我的狗头。第二，不能骂娘。平常 battle 嗨了就容易跟问候人家全家，今天跟我 battle 的巧了就是我全家。我敢问候他，他就能再次徒手掰断我的狗头。那么基于这两项原则，我们来看一下为什么要 battle。因为我们的父母真的很喜欢 battle。大家想一下 ，battle 的重灾区在哪儿？寒暑假回家，对不对？你会发现，家庭的温馨总是短暂的。前三天你是家里亲生的，三天之后你会怀疑自己到底是谁生的。父母总会给你找茬。傅首尔一直告诉我们，中年女人最大的特点就是热情好斗。这个时候你突然回家选择了闭嘴，张嘴的时候除了要钱就是吃饭，怎么你是需要投币的饭桶吗？我觉得啊，家庭矛盾不要担心，所有的家庭矛盾升级到最后，都会以咱妈的一句“出来吃饭”，完全的解决问题。没有任何一个家庭矛盾是一顿饭解决不了的。如果有，那就明天再陪你妈吃一顿剩饭。这就是当代家庭的和谐沟通。好。第二，我觉得啊，有一些父母的守旧观念，你不跟他 battle， 生活能让他栽跟头。是吧？对方说了很多什么催婚啊，这些我觉得这些观念弱爆了。我妈最可怕的守旧观念是绝对不能要的东西，叫做封建迷信。我妈真实的会请一些大仙儿。前几年啊，我在北京工作的时候，有段时间非常忙，回家的时间非常少。我妈特想让我回家，但我没回，怎么办？
，我妈就动了邪念，请了一个大仙儿，说怎么办？想让孩子回来。大仙儿掐指一算，有了，让我妈从他那儿请了个王八，说这叫什么？归来。<笑>说这样，游子就可以归家。我想请问了，我和王八是一家吗？<笑>后来不见效，我依然没怎么回。我妈就觉得，可能是钱没到位，于是就给人家打了一大红包，说大仙儿怎么办？大仙儿掐指又一算，一记高招出现了。这位女士，您在这王八的肚子上插一根鸡毛，美其名曰这叫归心似箭。<笑>后来我真的回了家，不是因为多想我妈，我是单纯的心疼那个王八。<笑>这还算小事后来还有更精彩的，有段时间我妈身体不好，觉着自己风湿病犯了，也不去看病，就问人家怎么办。大仙儿掐指一算，哎，是你们家厕所啊没有那防水台，欠一门槛所以湿气入侵。我妈当天就在厕所砌了一个十厘米高的门槛<笑>当天晚上我妈就栽了个大跟头。在床上躺了俩礼拜，湿气当然躺好了。躺俩礼拜，啥病都能给你躺好了。<笑>我以为摔了这么大跟头，我妈就能不信了。哎，我妈更信大仙儿了，跟大仙儿发信息说：“感谢您啊，效果不错。下次要是能不栽跟头啊，就更好了。<笑>”这种观念你不 battle 能行吗？<笑>所以后来我跟我妈 battle 了，我妈由我来解决，大仙儿由有,有关部门来解决，我选择了报警。这个故事告诉我们什么？封建迷信要不得。所以，父母有一些守旧的观念，他真的是会伤害到他们的。他们过时是与这个时代不接轨，同时也会让自己吃亏，害人害己害王八。所以，必须要 battle 一把。这是我的第二个观点。说一下自己的故事。我妈今年退休了，她的人生喜好就两件事第一，看电视；第二，跳广场舞。我呢，作为一个艺人，经常会录一些网络节目。我妈就下载了一个视频 APP， 看了我在网络节目的表现。当他看到我穿成这样的衣服，有这样的表达方式，我妈非常生气，跟我 battle 了一场，我赢不过他。我后来就说算了，我闭嘴，我干我的，不告诉你，我不就不用找事儿了吗？后来这个 APP 呢，就从我妈妈的手机里面消失了，我妈妈再也不需要这个视频 APP 了，因为她不想看，看了就想和我吵架。直到后来有一次我录奇葩说，因为表现的还不错，需要我的妈妈来接受采访。我跟他又因为这个事情 battle 了起来，我生拉硬拽，终于把他拽到了现场。很巧，他就在这个位置，一束追光打下来，接受了四十分钟的采访。这之后，我们两个人继续在 battle。我妈妈来了之后，对我有所改观吗？没有，但是有了一个区别，他在手机里面下了一个爱奇艺 APP。他看完节目之后，依然非常不能理解我的着装。但是那次之后，这场 battle 让我妈妈了解了奇葩说。让我妈妈知道了，在这个舞台上有一种血是粉红色的，知道了人和人之间最重要的是一份看见感，知道了成年人要比孩子更相信童话。父母年纪大了，他们的好奇心越来越小，他们的世界也越来越小。唯一能够让他们对这个世界再有好奇的，就是因为他们的孩子还活在这个新的世界里。刚才英男说。他说：“看烟花，自己是站在妈妈的肩膀上。是的，小的时候我们都站在家长的肩膀上。然而今天，我们就应该成为他们的眼睛，我们要让他们看到这个世界有什么新鲜的东西。如果当我们因为不想 battle 就选择了闭嘴，我们也闭上了那一让他们看一看外面世界的眼睛。”我妈妈在回去的路上跟我说：“以后多带妈妈玩。为什么不带妈妈玩了？这么有趣的节目，为什么不多跟我说一说？”看到了吗？父母有的时候不是因为固执己见，只是因为他们信息不对等，他不知道这些东西，所以我们就是他的眼，让他看到，不要不带他们玩。很多时候我们觉得父母老了，我们要保护他们。什么时候他们老了？退休，不会让他们变老；喜欢广场舞，不会让他们变老。是孩子觉得他们老了的那一刻，他们真的变老。不要让父母变老，所以要经常去跟父母 battle， 让他看到我们有多少的新鲜玩意儿。battle 的对象不应该是父母，而是和父母拉起手去 battle 那个固执己见的陈旧观念。看看他们的手，手上捧着一个插着鸡毛的王八，告诉我们要归心似箭。谢谢。
来双方二辩，开杠。真正的 battle， 高明，有害的观念和过时的观念有没有区别？当然有区别了，但是都要交流啊。所以你刚才讲的封建迷信是有害的观念，而不是过时的观念，对吗？它是既过时又有害，太奇怪了吧？对，那所以你面对没有害但是过时的观念，你不会 battle， 还会闭嘴，对吗？不会，我也会 battle， 因为让我父母来看一看我的新观念是什么，不必要求他遵循我，但是要他看一看。为什么新观念不能用过沟通来解决，而一定要用 battle 来解决？哎，我可以用沟通来解决，但绝不能用闭嘴来解决。好、哦。哦我来告诉你，不，对方一直在混淆沟通和 battle 的概念。我来告诉你，沟通就是我要听你说的什么地方是对的，我能够理解的部分。但是 battle 是我要发现你什么是对的，我要怼回去。battle 和沟沟通完全不同。battle 就是你说的错，我要告诉你什么是对，但你不一定要同意我。battle 的目的不是要求统一， battle 的目的是让你看到我们的不同，你可以自己再做选择。我发现了，高明跟他的妈不是说为了过时的观念 battle， 他们就是喜欢 battle 吵架。你们不是 battle， 你们是娱乐活动，你跟你妈搞娱乐，我一点都不反。对，正方时间到，但是我们也不是说 battle 就一定要激烈，可以用语言，可以用行动，不说做给他看，一样是一种证明的 battle 方式。好，好，对，哎呀，好棒！好，双方二辩过后了，这个，啊、呃，大兄，有什么要跟你们江小白战队沟通的吗？没有，特别好，怎么好？哪儿都好，你你你听听教授是怎么鼓励他们俄俄战队的？没有，我想告诉黄老师，他刚才说觉得我们表现得非常好，那道题目真不容易。除了他们准备稿子挺厉害，呃，有时候导师也给他们一些意见啊。<笑>了解了解。刚刚刚这是在表扬自己吗？<笑>就这么这么明显。<笑>所以，呃。薛教授的意思是说啊，一个战队的成绩，其实导师还是很重要的。对，我也是这么觉得，对吧？都冲我来。对，就是。康永哥觉得刚才这一轮怎么样？呃，这一方呢就死咬着闭嘴，不等于沟通，所以就封住了他们所有沟通的意愿跟能力。可是没关系。他们后排有几个刁蛮的人在，所以<笑>待会儿后排肯定会报复他们的。对，他们后排也有个别刁蛮的人。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我我真的，我觉得这海澜之家鹅鹅战队真的跟你们羽绒服一样，叫轻装上阵啊！就是你看看人家江小白战队啊，这多么像一桌朋友。推杯换盏，共叙友情，然后希望最后你们一会儿喝个德胜酒，你们也把这种轻装上阵的姿势摆到最后啊！来，双方三辩，正方三辩是秋晨。果然吧，又要掐沟通啊！果然，对方认为我们闭嘴，就是永远都不再说话。那为什么 battle？ 就不能是一直都在开杠呢，对吧？定一个概念要公平嘛。什么叫沟通？什么叫 battle？ 举个例子啊，赛前我跟我方的队友那叫沟通，因为我们目标一致，对不对？我们寻找共性，我们要赢取比赛。而我跟对方辩友，这叫 battle。我们目标相冲，我们对抗，我们在不断的找我们的差异。所以你到底用哪种方式来跟父母进行交流呢？对不对？更何况我承认，对吧？永远闭嘴和疯狂吵架是一个连续性光谱的两个极端，我们都不希望出现这两种极端的情况。可是今天我们恰恰要比较的就是，当我们要寻找中间值、寻找温柔沟通的我们都希望的场景的时候，到底是先闭嘴，有利于我们平复情绪、温柔沟通，还是不停的 battle， 有利于我们平复情绪、不停沟通呢？概念，对吧？所以今天说到这个闭嘴哈，可能大家会怀疑说，你们一群辩手哈，为什么居然选择闭嘴呢？对吧？你们一群辩手不是那种我 battle 故我在的生物吗？是不是？哎，所以我想跟大家说的是，我在生命中寻找过一个瞬间哈，寻找过一个瞬间。虽然我们辩手往往都是
battle 的立场不属于我们自己真实的立场，我们 battle 的立场往往是抽签获得，跟真实立场是关系不大的。但我能感受到有一个瞬间，我们会忽然发现那个抽取的标签。就有了巨大的信念感，我们会忽然相信这个不知道从哪里来的立场，就像真理一样值得坚信。每个瞬间，对方辩友开始发言的那个瞬间，好吗？<笑>没有什么比 battle 辩论对抗更能巩固你原有的观点。放在家里其实也是一样。我劝过我爸少吃点肥肉，因为会胖。我爸说胖就胖吧，什么关系？我觉得胖得很慈祥。我说可是瘦了，你能稍微活久一点啊？他说连点吃肉的自由都没有，活久有什么意思呢？事后我妈就告诉我说，哎，你爸其实也没有那么喜欢吃那个肥肉，恰恰呢就是因为你跟他 battle， 他才觉得人要有吃肉的自由。所以你知道吗？就是逆反这件事情，不知道大家理不理解啊？逆反这件事情可不只是我们青春期的专利，它其实是我们每个人类最基础的思维模式之一。所以爸妈可能原先没有那么固执于某一个观念，可是吧，你一质疑，他就得给你反应；你一反驳，他就要疯狂的找更多更好的理由反驳你。这么一来一去的，你所有 battle 的努力，其实都是为了他们既有的观念生产了抗体和提高了免疫。所以你知道吗？不要怪对方，不要怪咱们的父母固执己见了。你和他一样固执，你们的固执其实都是你们过往 battle 的结果。所以不要再让他们成为你们继续 battle 的原因。当然了，啊，听到这儿，可能有一些观众会怀疑说：“哦，原来 battle 不能够改变任何人的观念。”那你们这群辩手在这里干啥？对不对？我必须负责任地跟大家普及一件事情，那就是辩论和 battle 对观念多元和改变的推进，其真实效用是落在第三方的观众，也就是你们身上的。所以，胜负的决定，我们需要的是你们的认可，而不是对方辩友的认输。我们两方拼尽全力地在这里比赛，我们要说服的绝对不是彼此，而是你们。所以在家里面，你要说服的对象如果是父母。你要 battle 的对象就必须是别人。比方说，比方说吧，啊，你希望父母不要掉进什么大师的陷阱，对吧？不要上那些保保健品啊，然后那些养生陷阱的当。你要 battle 的不是他落后的观念，你要 battle 的是那一些非常热情的大师和那些销售人员一口一个干骂的热切和殷勤。如果你希望父母真的相信啊，一个人不结婚也是好的，有一点爱好，其实不妨碍你做正经事情。那你要 battle 的也不是他们的生活方式，你要 battle 的是自己的懒惰和散漫，因为是这些陋习阻止你把自己活成一个可以幸福的样本和证据。所以归根结底啊。我觉得，如果我们每一个人都能像在这比赛的现场去争取观众一样争取父母的心，都能够像我们在社交媒体上去求赞、求转发一样去争取父母的注意力，你还害怕什么？他们不会改变观念呢？他们相信你，他们爱你，他们甚至会崇拜你。所以。我也特别喜欢，真的，我也特别喜欢第一季咱们奇葩说的开头那句话，对吧？四十岁以上人群，请在九零后的陪同下观看。我觉得那不是对中年的一种鄙视，那是对年轻人的一种倡议。他倡议什么？倡议，假如我们真的想改变别人的观念，尤其是家人的观念的时候，陪他们看我们 battle， 而不是看完我们 battle 回家和他们 battle， 这才是这个节目正确的打开方式，好吗？还有人会觉得说，我 battle 是一种平等啊，对不对？我闭嘴是一种傲慢，觉得自己了不起。可是我觉得恰恰相反，当你选择了 battle 的时候，你就是觉得父母的脑海里面已经没有任何可以值得我们闭嘴聆听的智慧和学习的思想了，所以你才会选择 battle。这不是最大的傲慢吗？我觉得我们要真实的理解 battle 的含义，哈，就是不要以为我只要说了一句话就是在跟你 battle。我觉得父母最伤心的不是你不跟他说话或者跟他吵架，而是你明明跟他吵了架，说了让他伤心的话，你扭头就说这只是沟通而已。所以我觉得，如果我们相信父母脑海中还有智慧值得我们学习和聆听，我们就应该选择闭嘴去聆听。
。而如果我们已经彻底不相信父母一把年纪了，他们还有智慧增长的可能，他们还有环境改变的可能性，那我们就更应该闭嘴了。因为，假如你真的找到了什么奇怪的方法去改变了他们。可是你又没有办法改变他们同温层里面的那些人和事，你让他们以后变了，又如何自处呢？你知道吗？就是事实上，我们陪伴父母的时间比他们期待的和我们以为的都要少太多太多了。一年三百多天里面，我们都不在家，对吧？真实陪伴父母的是谁呢？是他们自己的兄弟姐妹，自己的同事朋友，是那些你平时根本瞧不上眼的大师。对吧？是那些小李和老王，是你讨厌那些七大姑八大姨，这是组成他们真实的生活背景。我们总是理所应当的以为自己就是父母的一切，所以哎，你过时了，你必须跟我一样，我改变你，为你好，等等等等。可是我们却从没有真的去看见和尊重，他们也有他们自己的全部的生活啊。所以，最后我想说一个。就是还是那个概念嘛，就是过时，对吧？我认为这是一个伪的概念，伪概念不存在过时这件事情。不知道大家就过年放假回家，回到爸爸妈妈住的那个城市和小区，有没有一种忽然之间时光倒流了二十年的感觉，对吧？我回去就是这样，我看到我爸爸看的报纸，我就觉得哇，传统媒体还没有倒完呢。我看了我妈啊跳的那些舞蹈，听的那些音乐，我就发现，天哪，有一些歌真是越难听越有生命力。这就是我二十年前的生活，我现在不能适应，不是我爸妈过时了，是随着我们的长大和离开，我们和父母之间活着活着，就活出了时差而已，你知道吗？二零二零年我就三十八岁了，我离开家，哦，我也觉得啊。哦二零二零年我三十八岁了，离开家有二十年，二十年里面我换过六七份工作，换过四五个城市，而我爸妈就一直待在广州那里，从来没有变过，所以我跟他们的生活、他们的观念自然就有特别大、特别大的落差。可是那又怎么样呢？我觉得没有关系，因为观念本来就是匹配我们各自不同的生活方式而产生的，所以重要的不是我们全家 battle。battle 出一个国际标准时间，然后全家按照它去过。我觉得重要的是，我们能不能够时不时的坐着飞机去彼此所在的时区看看啊？我也想看看。所以在这，我想说，爸爸妈妈哈、啊，亲爱的爸爸妈妈，这个如果过年回家回到广州的话，我答应你们，我陪你们喝茶，陪你们养生，尽量的陪你们早睡早起。可是如果你来北京的话，你能不能也陪我吃外卖、看演出？我加班的时候不要念我那么多，自己打开《奇葩说》二刷或三刷吧，谢谢。好多触动啊！哎，反方三面，陈凌月，加油！加油！这已经是我本季第三次在秋晨后面发言了。二零二零年，我二十六岁。小一轮。离开家八年了，在这八年的时间里，我懂得了秋晨所讲的一切道理，就是我们不可以不进入父母的生活。但是对方有一件事情从来都没有考虑过，就是他没有考虑过，当他选择闭嘴的时候，在父母的眼中，他们会怎么看待你的这个行为？你知道吗？我们辩手最害怕的就是跟别人在交流甚至吵架的时候，他们跟我们说一句：“你是辩手，我说不过你。”首尔姐说的很好，她说她很害怕我们这一方 battle 是一种傲慢的偏见，会给父母一种居高临下的感觉。可是你想象一下，当你选择了闭嘴，当你选择了不和父母沟通，他们得到的讯号是什么？是他懒得理我，是他不想跟我一般见识。到底是谁才是傲慢呢？第二个问题，我们还是要回到沟通的问题上来。我觉得这道题目到最后双方就都不要占便宜，我们各值的就是光谱的两端，对方值的可能就是沟通当中选择不传达自己的意见，或者选择相对而言比较泾渭分明的态势。而我们走另外一个极端，我们愿意把自己的真实情绪，哪怕它有一点激烈，我们愿意把它表达出来。而
，秋晨讲说，我们判断这两者之间究竟选择哪一个，我们的标准是哪一个更有利于我们能够走回沟通，对吗？我想告诉大家，沟通当中心平气和不是最重要的，最重要的是先把真心话说出来。如果你真的想要把沟通继续下去，一定不要害怕这一刻的情绪影响了你们之间的和谐，而先要把心里最真实的那个信息表达出来，这是第二点。第三点，对方一直觉得我们 battle 应该有一个终点，我们 battle 最后的目的其实是争取父母的同意，或者改变他们，或者影响他们的世界。不，其实我们只是想让父母看见，在我们自己坚持的事情上，我们究竟有多坚定。你知道打这道辩题，我真的想起了我妈。从小我就是生活在我妈的鼓励和期待当中。我妈经常夸我聪明，之前节目当中我也说过。我妈甚至还会夸我帅气。她从她从小就跟我说：“陈志远，你知道吗？你是这个世界上最有福气的孩子。每一件事情，只要你想做，你都做得成。”这给了我非常非常大的自信和动力。但是从什么时候开始，我们两个之间有了分歧？就是近几年，我把大量的时间投入了辩论当中。我妈就觉得你这个耽误时间呀、啊，你应该把这个时间投入到学业当中，你应该去读个博士，你应该走一个安稳的道路。但是我自己每次跟她说的时候，我说你怎么不能尊重我的兴趣呢？我说你怎么不能尊重我的热爱呢？说着说着就想闭嘴，回到自己的屋里。那一刻好像获得了片刻的安宁，但其实有过这种经验的朋友们应该知道，那一刻其实你觉得特别挫败，因为你觉得好像你的妈妈还不觉得你真的能行。你知道我很理解父母为什么会固执己见，是因为他们在自己的观念当中曾经尝到过甜头。我妈为什么会觉得读书是一条好的道路，是因为我妈本身是一个科研工作者，她在自己的工作当中曾经收获过稳定的社会地位和财富，所以她面临一个新事物和一个新态度和一个新职业的时候，她会觉得很担心，她会觉得她儿子在这个我没做到的路上究竟能不能做得到。我真正在意的事情。不是他和我的观念不一样，而是他觉得我在自己选择的这条道路上我做不到啊。所以为什么要选择 battle？ 为什么要用情绪的方式向对他进行表达？其实我就是想向我妈妈表达，我究竟有多么相信自己真正能够做得成。所以在打辩论的这些年，我从来没有拒绝放弃过获得 battle。每次有一点点小的成就，我迫不及待的马上就要去，在比喻意义上打他的脸。你知道我自己办比赛，把我我们的比赛办到了整个华语辩坛最好的、最顶级的几个比赛之一。我我我影响了成千上万的辩手参与到我们的比赛当中来。我每次都要把那个推送发给我妈，我说妈，你看你儿子厉害吧？你说错了吧？第一期节目播出的时候，就在后台里面，蔡康永老师说林月非常厉害，我就把那个图截下来，我就发给我妈，我说妈，我问你，蔡老师夸过你吗？<笑><笑>我不需要我妈最终认可我选择的这条道路。也许直到直到我自己放弃的那一刻，她都觉得我这条路错了。可是我真正想让我妈相信的是，在我自己相信的这条道路上，我从来没有动摇过。我相信自己可以，我也相信你能回到小时候对我说一句：“陈林月，你是世界上最有福气的孩子，什么事儿你都做得成。”好。所以，我觉得选择跟父母 battle。与其说是跟我妈 battle， 不如说是跟她心里那个不够强大的我自己 battle。你知道，在父母的期望当中，我觉得他其实不是希望我们绝对的尊重或者言听计从，他们特别希望从我们 battle 的方式当中看到我们的成长。小的时候我们怎么 battle？ 哭、喊、闹，得不到绝不罢休。青春期了，知识水平有一些提高。认为自己做什么事都贼有道理，整天喊自由、尊重、平等。父母不管拿出什么证据来，不管对与错，你都觉得自己就是全世界的王。而长到现在这个年纪，当我们真的成长了、成熟了，我离家八年到现在，我发现了我 battle 最好的方式就是一边做一边，即便用激烈的情绪说给他听。在这个 battle 的过程当中，父母才能够感受到我们的成长。我们是用什么来证明我们的心智成熟的？我们是用什么样的方式来证明我们真的长大的？不恰恰就是在跟他们不同的事情上越来越坚定，并且成功的证明了我自己是对的吗？所以，我觉得对于我爸妈来说，人生当中最幸福的时刻应该是这样的。
我们面对面在吵架的时候，他非常激烈的跟我说：“你小子翅膀硬了，自己能飞了。”自己回到屋里，他会想：“这小子翅膀硬了，会飞了。”谢谢。啊那我发现《奇葩说》只要一涉及到父母的题目，大家那个共振都特别多哈。康永哥，呃，你能跟陈丽月他妈说点什么？<笑><笑>令堂的大名是马季，呃，就是<笑>马马马金波马金。<笑>我妈妈叫咏梅，啊，咏梅小姐你好，你生出了一个好儿子，了不起。哇。谢谢蔡老师，谢谢蔡老师。他妈回头把这个一截屏，说跟陈丽月说，他给你竖大拇指了吗？<笑><笑>我跟你讲，康永哥他们家的家庭矛盾都是你造成的。<笑>我要不要把全家人都录一段？<笑>对对对对给他们拜年好不好？万事如意。<笑>好，那陈丽月，康永哥正在问候你全家。<笑><笑><笑>替全家感到荣幸。可是他，他刚刚无意中透露，他二十五岁，二十啊，二六岁、啊，他明年才二十六，明年二十六岁，对对对，你才二，你才二十五。最荒诞的是秋晨三十八，这个这简直是我觉得。他们俩一样，都是十岁二十六，虚岁三十八，完全看不出来，我觉得。来来来，双方三遍，来，请开杠。好，大家好，加油。好，先开先杠，从秋晨开始。好，你说做好了证明自己是 battle， 如果在你方的定义里面，闭嘴是不是就是做不好才叫闭嘴？嗯、呃，我是我是说，在我做好的同时，我也得说，我不仅告诉他蔡老师夸我了，还得说夸过你吗？呃，等一下，我问你的是。闭嘴，在你方的定义里到底是什么？你方做又是，说又是，沟通又是，哪怕你的存在啊，在网上传出的信息都是你方所谓的 battle， 那是不是我方的闭嘴不仅要跟家里人绝交，甚至要自绝于人民呢？不是，是你在做了的同时，一定要告诉他你做这件事情的态度。你不仅要做出成果来，还要告诉他妈，这件事情你应该想错了，而我应该是对的。不对，你刚才用的所有的词都是沟通呀、告诉呀、好好说话呀，这跟你方的 battle 到底有什么关系？今天我就问你方一句，今天的辩题是固执己见。如果做妈妈就是固执己见，认为你这样就是不行，你是选择闭嘴，做好了再告诉他呢，还是 battle 到底？事实上，如果你不闭嘴，你都没空去做。双方时间到，我已经告诉你了。咱们双方当然都可以做，当然都可以用实际行动去证明。可是有些事情，如果你不通过 battle 的方式去告诉父母，也许他根本就不知道这件事，并且他不知道你做这件事情最真实的态度是什么。battle 比你方真正多的地方是我的态度，而不是做事。反方时间到，好，好，谢谢双方三遍，然后就是双方二排可以开始发言的时候了，正方反方都可以随时举手。正方有人要说吗？来，小童。对方今天一直把 battle 误解为沟通，我想问问大家 ，battle 这个词到底最开始是从哪里来的？是街舞，<笑>他是在斗舞的时候动的，两个人斗着斗着，有时候都会打起来。如果 battle 就是沟通的话，两个人这个舞该怎么斗呢？哎。堂哥就是堂哥，堂哥走。今天我的舞步就是三步一招手，哎，两步一回头，哎，然后我在堂哥，堂哥走。这叫 battle 吗？这叫 battle 吗，同志们？这叫 battle 吗？这不叫 battle。battle 有着非常强烈的火药味，正是因为我们这些人总是觉得家是吵不散的。所以有的时候在家里面跟家人 battle 的时候，总会说出那些难听的话。因为正是因为你觉得他是你妈，你们有血缘关系，所以你跟他 battle 的时候真的无所不用其极，不像我们现在在场上这么说话的时候这么文明的。打这道辩题的时候，其实我们队都很期望我来说这道题，因为我确实跟我妈之间的互动非常多。但是我回去翻看了我和我妈之间的聊天记录，我发现这几年我妈真的很少跟我 battle 了。
他有的时候会向对方说的，给我传一个谣言过来，传一条推送是养生信息。如果我反驳他一句，或者说我说妈，你这个说的不对，他没有第二句话的，他没有的，因为他知道他说不过你，你多会说啊！你们可能觉得我是一个辩手，所以我妈才这样，其实不是的。我们这一代人在家长看起来真的翅膀硬了，不仅翅膀硬了，嘴也硬；不仅嘴硬，心也硬。我们跟父母说话的时候，总是夹枪带棒的，这个才叫 battle。父母听完了之后，他没话可说。这个就是在家里面真实 battle 之后的状态。我跟大家算一笔账，我们都觉得我们年轻，父母也年轻。跟他吵两句没什么，但是你们知道吗？我们这些在外打拼的人，我也出在家门出汗过打拼三年了。就算满打满算，我算我妈活到九十岁，我好像有很多假期，但是刨除陪伴侣、陪朋友，我自己休息的时间，其实到他们离开我们，我们沟通的时间满打满算就不到一年了，一年的时间。你到底想跟他们吵什么？你想跟他们吵吗？你想跟他们 battle 的是网上那些没有用的信息是不是谣言？你们想跟他们说这个吗？我们闭嘴吧，你们太能说了，听听他们的吧，他们有很多真心话要告诉你们。我们这个年纪缺的是敢拼敢闯敢说话的那股蛮劲吗？不缺，我们缺的反而是别人告诉我们应该怎么做的建议，听那些东西的耐心，谁能？掏心窝子跟你说那些话，只有你父母，只有你爸妈，闭上嘴听他们说一说吧，用自己的眼泪抱住他们，告诉他们，你们真好。这种情况下，反方二排要是还发言，真的让我觉得太不是人了。<笑><笑>来，程璐该你了。<笑>谢谢啊、呃，我不是人啊。然后<笑>大家轻松一下，没有那么复杂了。回到现实啊，然后大家想，就对方一直说我方把 battle 等同于沟通，我们完全没有等同于沟通。我们觉得 battle 中带有沟通 ，battle 是带有沟通的意愿的 ，battle 中能够影响到对方，但是我觉得闭嘴能够表达的非常非常的少。所以我，我我们更想选择 battle。你对一个人的表达欲，它决定了你跟一个人的亲密程度。真的，有一句话叫做“话不投机半句多”。面对我们的父母，我觉得就是一言不合就 battle。这就是大家亲密的关系啊！对方一直说 battle 是带有严重的火药味的，要打起来的。有几个家庭天天是这样子的呢？这个太极端了，而且大家在 battle 中获得一些沟通和理解，这是很很现实的一个行为。所以今天对方刚才一直把把 battle 弄得非常的悲情，就是哇，你在 battle 中有多伤父母的心，大家在一起时间那么少，你为什么还要跟他 battle？ 但是大家时间已经那么少了，你反而选择闭嘴吗？闭嘴，你你们在干什么呢？你们能聊什么呢？你们的观念就是冲突的，可能你如果不 battle 三句话就聊完了，真的没有什么可以可以继续聊下去的，这就是现实啊。这个题目里面有一个叫做“父母关键过失，固执己见”。大家想一想，你认为父母固执己见，是不是也说明你也在固执己见呢？所以这个时候，大家就是更要 battle 一下，跟他们好好的去沟通聊一聊。也许，父母并没有那么的过失，对我们承认父母真的也许没有那么过失，但是只有在 battle 中才知道，你才你也能够理解他，不仅是父母在理解你，所以其实选择闭嘴，我觉得是一个很不成熟的表现，是一种自以为是的成熟。大家总觉得自己长大了，自己学到新的东西了，我应该让着他。我不要去跟他计较，不要去，不要去再跟他 battle。当你选择跟他 battle 的时候，反而是你想要跟他去接近。我们就回到我们自己做子女的那种状态嘛。青春期的时候就是想跟他 battle battle。你怎么长大了，你就翅膀硬了不 battle 了？他
他很失落的，他觉得我的孩子去哪里了？他长大了，他飞走了。但是我们需要回来，我们就是需要跟他掰扯掰扯，跟他掰扯掰扯，证明我们还在，我们还在乎他们，我们是一家人。谢谢。好，今天正反方壁垒鲜明啊，先开后结，双方结辩的时间是各一分钟，反方先开始，陈凌月。啊、呃，我觉得这道题目最后我们想讨论的是，父母到底希望我们在长大之后，在他们面前表现出的是一个什么样子？我不知道大家有没有这样的经历，就是在沟通当中啊，你越闭嘴的时候，他越着急。反而是你情绪激烈的时候，他有一种意识，他需要来理解和保护你。而我想，父母在这个世界最后想拥有的那份力量是保护你，而不是你来包容他。所以，即便我们长大了，即便我们到了二三十岁或更高的年纪，我觉得我们需要给父母一个机会，让他们意识到我永远是你的儿女，给他一个机会，让他能跟你说一句：“我才不跟你一般见识。”谢谢。好，正方结辩，邱晨。反正我是不想生活在一个家庭此消彼长的情绪里面，实在是太可怕了。今天其实难以避免的沦为了一场概念之争，那我们就退一步又进一步吧。退一步，我说我们都往中间走一走。我得承认哈 ，battle 肯定不是什么事儿都跟你 battle， 不然呢，我爸说我是你爸，我说你不是吗？不可能。<笑>那所以闭嘴，大家也不用担心，不是什么东西都闭嘴。我们有那么多相似的地方，我是他亲生的。我们难道除了 battle 就没有其他东西可以聊吗？所以都往中间走一步，都没有那么可怕。而都往自己各自极端走一步呢？我们能不能够都不要逃避这个问题呢？也许我们就会面对那个选择：我们是要跟他吵到底，还是也许我要闭嘴离开家里一阵子？我和林月一样，都花了很长时间去证明，辩论是一件伟大的事情，值得做的事情。我跟林月不一样的是，我花了很长的时间去做。是的，我瞒过我的家里人，我不告诉他们，他们一直在问你到底在干嘛呀。我让他们也伤过心，可是最后我们都做到了。我可能没有你那么强，我没有办法做这件事情的时候还跟他们吵。我选择闭嘴，我也在证明自己。谢谢。好，关键时刻到了，提醒所有的观众。不是双方最后一个人的发言是你判断的基础，而是回想一下，正方、反方都有一二三遍，都有后排选手，都有结辩立场，在整体表现当中，红蓝键你该选择哪一个？红键代表正方，蓝键代表反方。我数十下，请投票。十、九、八、七。六、五、四、三、二、一。哥哥你好，今天带你过个中国年。哎呀，哎，还差点年味怎么办？您的京东快递到了。哎，怎么说是骗了我？怎么弄的？过年团聚，好吃的一样都不能少。那还得开一瓶好酒。这就是中国年，有了京东超市，在哪儿你都能感受到满满年味。京东一下，年味到家。五。四、三、二、一，胜方十六票胜出。谢谢妈妈，谢谢我爹，谢谢哥哥。妈妈，不要哭了。怎么人们还哭？哎呀，吓得。
，我们一起把这个叮咚大礼包送给获胜的正方江小白战队，来一个人领这个礼包吧。吉祥物，那个。观念不同不要紧，全家开心最重要。京东超市特供开心果大礼包，谢谢谢谢。好，这是一场淘汰赛，失利的是鹅鹅海蓝之家战队。根据规则，鹅鹅海蓝之家战队。与后面的决赛无缘。我觉得我们战队每个人都表现得很好。作为一个主要由新人组成的队伍，能够越打越好，我觉得非常满意。像我们这些就很早就被淘汰的队员，在整个队都很有参与感。因为薛老师说，他说我觉得这个队伍继续需要你们，才是对你们最大的安慰。我依然觉得我是这个队里的一员，嗯，我想和大家继续一起准备。唯一的遗憾是没有带给大家一场足够精彩的比赛，但是我相信我的队友还会继续努力，继续完成这个使命。所有淘汰的天齐、秋阳、吉如，其实每次讨论都陪我们在一起，只有我们自己才知道，就是没有一个人真正离开过我们。徐教授他所有的行程安排都推掉，就是为了来跟我们打磨变，来看我们的稿子。我们就是一种破釜沉舟的状态，知道自己可能走不远，那就把每一步都踩踏实。对好人的祝福也很苍白，是吧？好人一生平安，凭什么就只能一生平安？为什么就不能好人一生有钱？<笑>我们应该以尊重为前提去想保护的方法，而不是以保护为理由去限缩自由的空间。当我们不要这份钱，我们成就的好像是所谓的自尊；当我们收下这份钱，消解的是他们为人父母的那颗心痛。反方六票胜出。反方十三票胜出，胜出的是鹅鹅海蓝之家战队。我说鹅鹅战队是在第六季最使人感到鼓舞的战队，不管起点多么低，不管经验多么不足，能够越打越好，啊，从失败到胜利。到每一个人的成长，没有辜负观众的期待。我觉得这是一场特别精彩的辩论，不知道几位导师的想法是怎么样？罗老师，我特别庆幸我们贝壳找房队没有参加这次辩论。<笑>这个辩论题目完全很荒谬嘛。<笑>对吧？完全没有任何意义。对对，你说对你们来说，半决赛之后就没有任何意义了。<笑>其实，其实我刚才说这是也是真话啊，因为只有在奇葩说现场，我们才会觉得人生是在 battle 和闭嘴之间选择。但是大家想想，真实生活哪是这个样子？我们真实生活在 battle 和闭嘴之间那个中间那个地带宽阔的不得了，只有在互联网上才给我们这种错觉，路人粉。和黑，对吧？所以我们跟人的互动模式基本上路转粉、粉转黑，一种六种，一共六种六种模式，这肯定不是真实生活嘛。然后你看胡适先生，跟他的夫人江冬秀女士，江冬秀根本就不认字儿，胡适那么大学问，你说他们俩生活中 battle 吗？还是闭嘴？不，人家俩打麻将。<笑>就是我们没有那么多冲突，然后生活的那个中间地带宽阔的不得了，就像我们对雷哥被淘汰，然后我我在那个后彩当中讲了几句话，很多人说哎呀雷哥淘汰你怎么一点都不惋惜？我说雷哥是主持人呢、哎，是著名主持人，他有的是说话的地方，他为什么要在这儿跟你们一起 battle？ 人家回杭州结婚了，娶了一漂亮的新娘子，就这中间的地带比你想象的要大得多得多。所以根本不存在这个二选法，输赢那是马老师给你们栽的一个极小的场。我们为什么要
接受《奇葩说》这个黑暗的规则，只打输赢，<笑>对吧？被淘汰了，我们的那个宽广的天地大得很，所以赢了更大。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以，我特别想说的是，之中，如今，大王，楚英，雷哥，还有徐瑞、毛东、凯西，我们不跟他们 battle， 但是我们也坚决不闭嘴。我们有的是说话的地方。你是想把他们都弄到得到 A P P 去开课是吧？对，这个选题没有意义。然后呃，让我们看一下决赛的另外一支队伍——康永格的携程旅行战队啊。我觉得郑宇生情绪不稳定，能稳定吗？就是，可能就是淘汰以后都会这样。咱们也注意一下薛老师，他可能也就这样。题目呢说，我们认为爸爸妈妈观念过时、固执己见，这表示什么事情？这表示吵过了。你没吵过，你哪知道他观念过时、固执己见？所以这吵过以后，你还 battle， 我就觉得太不饶过爸爸妈妈了。然后不管是咏梅小姐或者是春波女士，他们就是他们都是善善于表达的人，今天的讨论都没有触及到那些沉默寡言。木讷不会说话的爸爸妈妈，你面对那样的爸爸妈妈，你跟他们 battle 什么呀？就是，我回想我跟我爸妈相处的时候，我觉得我每一次吵嘴吵赢了，都是我人生最后悔的那一刻。然后只要我当时选了闭嘴，我后来都好庆幸。就是不要说是跟爸爸妈妈，你跟伴侣也是一样，就是吵赢的那一刻，就是你开始后悔的那一刻。你跟他们吵架，然后吵赢。干嘛呢？又没有奇葩说让你表现，然后给你奖金，它就是一个逞一时之快，然后后来无限追悔的一个过程。然后很多人就觉得说，呃，吵架嘛，然后爸爸妈妈知道你们是孩子，就不会在意的。我觉得会，尤其是这个题目讲的是你要证明他们观念过时，谁喜欢自己被证明观念过时啊？他养你一辈子是为了让你来证明他观念过时吗？所以不管跟谁吵架。就闭嘴，然后去别的地方干啥都好，就是不要继续 battle 下去，因为你最后赢了就会知道你其实输了。谢谢，谢教授。啊、呃，我想说的是，我们脑海里面都有一些过时的观念，然后我们生活当中呢也有一些过时的商品。我想问大家，你觉得脑海里面的过时观念比较多，还是生活里面的过时商品比较多？商品，经济学的解释是刚好相反，<笑>因为生活你了不起，如果、啊、你讲，如果，康永哥刚说好个闭嘴了呢，怎么怎么上来就跟康永哥你赢了他，你又怎么样呢？这是，我觉得这个队伍被淘汰，他情绪很稳定啊。<笑>这不正常啊！你，你情绪呢？呃，我们我我情绪非常好，因为我觉得我们已经基本达到目标了啊、呃。嗯，我们先说这个这个题目，经济学的回答是我们头脑里面的过时观念要比生活当中的过时商品要多得多，因为在生活当中，如果你坚持用一个过时的商品，比如。你坚持要用三十年前的传呼机，你们听说过吗？那你几乎不可能跟别人沟通。但是你如果头脑里面保有一些过时的观念呢，你还能活得很好。我自己印象非常深刻的，我在美国读书的时候，我在那个中餐厅里面，唐人街中餐厅里面吃饭，刚好打烊了。那个两个厨师在那聊天，其中一个厨师非常认真的说：“他说你们说地球是圆的。”我觉得不可能，因为如果地球真是圆的话，像个鸡蛋这样的话，那站在下面的人会怎么办？他会掉下去，对不对？这一幕给我印象非常深刻。这个厨师他能够使用任何一种最先进的科技，但是呢，这不妨碍他同时持有一个非常过时了、过时了几百年的观念。这种观念放在他脑海里面，不影响他追求幸福，不影响他长命百岁。人的想法其实是千奇百怪的
，但人的行为是高度一致的。为什么？因为各种各样的想法放在你脑子里面，你几乎不需要付出成本。但如果你采取了一个错误的行动，那你可能就要付出惨痛的代价。人的脑子是很大的，像个大仓库一样，这里放一点东西，那里放一点东西都无所谓。有时候那些错误的观念、陈旧的观念，还可能逆风翻盘，刺激一下你，产生新的思想。但是呢，如果你真把那些错误的思想付诸行动的话，你比如你相信你自己会飞，你上阳台试一下，你几秒钟就完蛋。所以呢，思想和行动其实是两个不同的世界，是两个并行的世界。今天我们讨论的问题，我们今天双方都有一个误解，是以为 battle 的目的就是要改变行动。他没想过 ，battle 的本身就是乐趣，因为它是一个平行的世界。他没有想过 ，battle 是人与生俱来的一种天生的能力，用思想做实验，试试这个，试试那个，用思想做较量，这当中你有无限的乐趣。奇葩说就是一个通过思想的较量取得乐趣的一个场所。我们觉得很快乐，进入这个 battle 的过程中，但谁真的会把我们这一届每一个辩题获胜的持方的观点当做我们生活的宝典，根据今年选出的 B B King 的观点作为我们日常生活的守则呢？不会这样的。我们 battle 本身就是一种乐趣，所以你回到家里跟父母一样，你能跟他们 battle， 就是享受思想实验的乐趣。谢谢大家。三兄，呃，这我觉得双方争了一一场，也那也没争明白。就这个题给这个闭闭嘴和 battle 啊，它不是动作，是态度。所以他们就一直在这吵，就是说，哎呀，你闭嘴了就显得你更讨人厌了，什么你 battle 就是要跟人家不是，是就是咱们经常网上有个词叫打脸嘛。那打脸也不是个动作啊，它是个态度嘛，是希望这个是能让你清醒过来，对吧？那这个也是说我希望能少少说点话，也不是说真的就不说话，我是希望少说点话，听我爸妈说一说啊。battle 呢，我觉得也就是，也不可能上脏话嘛，对吧？就是也是交流，它是它是个态度啊。大家也别听完了回去就真的不说话了，是说你。愿意多听而已啊，不是说闭嘴。那至于跟父母交流，其实我在《奇葩说》好像说过一回，就是咱们跟父母有什么理念之争的时候，大家还是要多想一想。呃，就是中国发展太快了，我们的父母能活到今天，能把大家养大，靠的就是他那一套过时的观念。他那一套过时的观念，在他像你这么大的时候是非常先进的。勤俭持家，不要惹事儿啊！听话懂事儿，这一套非常过时的观念，让他度过了一些很苦难的岁月，啊，你才能活得这么健康，还能跟他 battle 了，对吧？在你能跟他 battle 的时候，你多想一想他是怎么过来的。那我们的人生的经验，可能理解父母对我们来说也是一个很重要的呃人生经验吧。啊，谢谢大家。黄渤老师感受如何？太厉害了，真的，我觉得这次来啊，就是整个听到双方的那个好多的论点呀，以及他们拿出那些论据，以及他们自己的态度，就是我频频的听到这样有道理，听到这哎，对啊，这个确实是，但是呢，这个画面就一直出现，就最后到底怎么样是对的？就比如说我们选择闭嘴，一回来以后，这这穿了什么衣服，真难看，是。<笑>后来没有声音了，家里边很安静，全都是动笑声、盘子，啪，然后吃饭，睡了吗？睡吧。<笑>你想想，这好像这个这个画面也很，也好像也蛮恐怖的哈。但是 battle 也一样，你过来以后一开出门啊，比如我们家一开出，哎呦妈，你别买这么多保健品，拿它当饭吃嘛。你不知道这是怎么回事？保健品是什么什么什么认证的？人家说怎么回事？你别听他那些东西了。我花你钱了吗？你看这，行，你怎么你不吃饭走？你这样，好不走你就吃保健品吧。好像，好像这个，好像这个生活好像也不是太美满。就这两个都不要走到极端去。是的。其实我说一开始我去，我们到有的时候去到欧洲，尤其北欧，看到很多安静的小国家，很美。但是你在那待半个月以后
你安静的你想死，<笑>真的。就飞机一落地，我去了重庆，突然一看街上炒辣椒的、打孩子的、泼尿盆的，哇，好热闹！我觉得那个特别好，对不对？所以说说回来，我觉得有的时候啊。那种 battle， 那种 battle， 有的时候是家里边的一股烟火气。是，有的时候我们静静的聆听，可能是家庭慢慢淤积起来那一团不和谐的气的一个减压阀。但是把这两种，就是个调和在一起，调和的好的话，它有可能是家庭那股和谐温暖的气氛的粘稠剂。是的，谢谢。嗯，哇，您您刚开始的时候，您一直在说说。其实之前你是回家喜欢跟父母掰扯一下的，确实是，啊、哦，确实是因为我小时候其实也算比较叛逆，啊、哦，家里给的比较好的未来的发展方向，啊、呃，去一个稳定的单位做一个稳定的工作，我就私自跑了，不干，啊、哦，私自跑到就自己就跑到南方去唱歌去了，啊、哦，其实产生了很大的分歧，我妈就想不通。什么工作？三更半夜的去干，这是个正经工作吗？<笑>对，所以说呢，你你直到有一天你回来，你把那个挣的所有的这个演出费往这一放的时候，突然发现不用 battle 了。<笑>什么工作要白天干？真的是，<笑>为什么不能晚上做呢？<笑>你父母多大年纪啊？现在？我父母一个七十多，一个八十多了。嗯嗯，因为父亲是有那个阿尔兹海默症，啊，你投资了一个综艺节目，专门说那个、啊、忘不了餐厅，忘不了餐厅，对对对，那个是我参与的，是参与的，啊、参与的、啊，其实也就是有感而有感而发。嗯，我们平时缺少陪伴，这种陪伴有可能是聆听，有可能是掰起来掰出去，啊，其实这都是一些增进的过程。我最近也是，在不断的找时间能够回去。就能够多陪陪他们啊！但是有的时候你也知道，父亲已经听不懂你在说什么东西了，呃，你也就能多跟他聊聊，甚至在这开个玩笑，说个老头怎么那么回事他就很奇怪的看着你。不管怎么样，你就希望有一些交流。这就是说他他还认识你吗？嗯，不认识我了，啊，已经不认得了。对，已经有很多年了。所以说呢，你现在回想起来，在当时，你就尤其。希望有更多的时间，无论是我们不说掰的是掰曲也好，或者说你静静聆听一下他，或者他静静聆听一下我，能有多一点这样的时间，那就是最好的。嗯，谢谢，谢谢。奇葩说一谈到关于父母的话题的时候，老是就是我老看着很多观众眼泪汪汪的。我在奇葩说的现场老说我妈的故事，我妈。买包啊，在电视购物上买包啊，嗯，我妈七十七岁了，啊，我我特别骄傲的一点就是我妈酒量比我还大，啊，我每周陪她能够如果有一两天，啊，喝喝酒，吃吃东西的时候，就是也会争论，有的时候我闭嘴，但是刚才说实话，刚才那个谁那个小童。说那话的时候，我眼泪差点下来。就那个，就那一个瞬间是什么？我发现我对我妈妈可能最大的问题是，我会冷暴力，就是就不接下半句。你不认同的时候，你也不想争，然后你就不说了。其实你不说的那个话，他知道，然后他也不说了。其实想想看，这个还挺伤的。嗯，有话没话，接上下半句，也许就是孝顺。我改啊，所<笑>以<笑>就应该 battle， 要改吗？<笑>要不要再投一次票？<笑><笑>好，那今天是半决赛，江小白战队获胜，下一期就是《奇葩说》第六季的总决赛。京东一下一时爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出，超多超快超好看，快乐要尽兴，就在爱奇艺 VIP 会员，欢迎收看爱奇艺纯网自制综艺《奇葩说》第六季。我们下一期节目总决赛见。
一时爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。本节目由国民品牌海澜之家鹅绒系列羽绒服超级赞助播出。鹅鹅真暖和。本节目由带你去全宇宙浪一浪的携程旅行超级赞助播出。跨越山海，携程安排。本节目由我单纯我感受的江小白超级赞助播出。九单纯顺口，然单纯敢说。本节目由动不动手指不用跑，好家都在贝壳找的贝壳找房超级赞助播出。宝宝不上火，爸妈好快活。本节目由荷兰美苏加尔奶粉行业赞助播出。把视频放大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 APP。上微博进入奇葩说话题页参与讨论，和你喜爱的奇葩们边看边聊。上微博参与奇葩说话题页内能量宝互动，为你喜欢的选手打 call， 还能赢取福利。更多精彩内容尽在新浪娱乐，艾特新浪综艺，快上知乎热榜参与奇葩说辩题投票。场上观点听不够，场下投票来 battle。登录新浪新闻新浪圈子参与奇葩说话题活动，解锁更多精彩福利。关注微信公众号东西门，回复奇葩说获取更多导师和新老奇葩的独家幕后花絮。关注微信公众号表达学院，回复奇葩说跟奇葩们一起学说话。感谢网易新闻一点资讯、扎克新闻、界面新闻、荔枝新闻的大力支持。听中国交通广播，制造新鲜生活方式。上一点资讯看奇葩攻略。金主爸爸都爱投放的公众号，可可系里的酒馆。上搜社交 APP， 疫苗匹配有趣并懂你的人。云冲吧，摆脱套路，秒借秒还，充电从未如此简单。奇葩说第六季，迎来最终总决赛。也曾旅行，送君。既然都已经得到了这个机会，那当然是要全力以赴的去打。我想应该是一场非常精彩的比赛吧。那你们面对的是一场不能后悔的比赛。你已经找到了答案，但是你又非常后悔，怎么回事？你是拿错答题卡了吗？我们现在只允许金字塔尖上的人，那些伟人叫做不平凡。而我们所有的其他人都只能背上一个平凡的名字，凭什么呀？也许在我们终其一生的时候，我们该做的事情不是后悔，是去发现，是去回忆，是去跟朋友们聊天。奇葩说第六季决赛，谁是 B B Team？ 请投票。哇塞！哇塞！哇！哦！在他们心中，获得 B B Team 当然非常非常重要。但后面还有一个，就是谁？是《奇葩说》第六季的 B B King。链接新世界，和欧美一起关注《奇葩说》吧！下载爱奇艺泡泡 A P P， 泡在奇葩星球做 B B King， 认证硬核语言家，奇异果 T V， 把视频放大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 A P P， 来爱奇艺极速版 A P P， 看更多独家精彩短视频。每周直面人气奇葩说选手，挑战互动游戏《奇葩说大乱斗》，别搜够胆不服来战。虽然我说不过你，只能给你好看。爱奇艺、奇艺 VR、四 K 剧目、超高清体验、AI 语音投屏，就用爱奇艺电视果。来爱奇艺 APP 搜索《奇葩说》第六季，观看更多精彩内容和独家花絮。上爱奇艺搜索“好好说话”，参与爱奇艺知识抽奖活动，领取《奇葩说》门票和爱奇艺会员卡等大奖。感谢独家媒体社交平台微博，感谢特别合作媒体微博综艺、微博台网、微博幽默、新浪娱乐、爱奇艺娱乐、新浪新闻、手机百度、百度百科、百度输入法、知乎、网易新闻、兴趣部落、一点资讯、扎克新闻客户端、界面新。新闻客户端荔枝新闻有道词典有道精品课爱奇艺泡泡爱奇艺 VIP 奇异果 TV 爱奇艺极速版爱奇艺 VR 爱奇艺电视果爱奇艺搜索爱奇艺知识 GQ 报道叫我杨咩咩森玉 APP 深度文娱易娱观察电影派异能八卦局星期八 media 白日做梦可可西里的酒馆乔话生好哥哥韩饭桶十三 media 尔尔尔尔尔尔尔尔静小主唱扇贝单词有道词典有道精品课中国交通广播蜻蜓 FM 通灵文化传媒 z o 芒果妈妈乐童 APP 小米音乐花视频 APP B 站智联招聘听伴 Solo 音乐灵感 OG Pika WiFi 万能钥匙洋气短视频有票倾家怪兽充电闪送茄子悬赏茄子日报北京头条北京青年报 APP 爱特斗爱康卓斌独家车主帮犀鸟公。
烘烤、闪萌、达达、漫漫漫画、闺蜜圈、无解电影、客空间、鱼丸、饭堂、英勇剧、粉丝公社、追星族、咖社区、月头条、猫瑞手账、最美天气、快陪练、光珠圈、小布在家早教、来电、功夫咖、小吉大作、鱼罐头餐饮、斑马会员 APP、讯飞输入法、BOE 移动健康 APP、备胎厨房 APP、知图 APP、蜗牛睡眠、英语流利说、咸鸭蛋生活 APP、恕我直言、驴火娱乐、西瓜子、巨桃 APP、星鱼网、观众网、游戏、一只鱼、豆豆虫 APP、模范生、智鱼、o w a t c 黑鱼、小鱼、卡拉基拉、引力资讯、漫源、热情之恋、一赞、快乐粉丝会。打开爱奇艺，搜索《奇葩说》第六季，观看更多独家精彩视频。爱奇艺，悦享品质。